Cofilm Producciones, en alianza para transmisiones en vivo con Arco TV. Producciones Cofilm y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa Gaceta Social, el acontecer cotidiano en el universo social de Pachuca Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, qué gusto saludarles a través de Producciones Cofil, TV Hidalgo Voz e Imagen y Arco TV. Los saludamos con el gusto de siempre. Bienvenidos a su programa Gaceta Social de este jueves 14 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Y qué tenemos para el programa de esta tarde? En el programa Gaceta Social de Producciones Cofilm, TV Hidalgo Voz e Imagen y Arco TV, para el jueves 14 de diciembre del 2023, en el estudio, la presentación estelar del grupo de baile de danzón, La Rosa de Francia, entrevista con integrantes de la Asociación Civil Mujeres de Avanzada, entrevista con Quetzalia Vergara acerca de la presentación de la revista Click Gente con Valor y brindis de fin de año. Tecofil Producciones y Arco TV Hidalgo. Esto y más en la Gaceta Social de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Muy bien, lo que tenemos en el programa de esta tarde, y bueno, pues con un aplauso que nos vamos a dar aquí nosotros, vamos a recibir con mucho gusto aquí en el programa a nuestros amigos de este grupo de baile de danzón, La Rosa de Francia. Qué gusto tenerlos en el programa nuevamente. ¿Cómo está, don Hugo? Bienvenido. Gracias, señor Gerardo. Mucho, eh, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, presentándonos como danzoneros en esta tarde. Y aquí estamos. Algo que leímos de historia... Esta música es de origen cubano, ¿verdad? El señor Failde es el iniciador, ¿no? En Cuba. Pero después recordamos, yo creo que por los años 30, 40, a Tintán, con el danzón de Roberta, por ejemplo. Es, se hizo muy tradicional. El, el Pachuco, entonces eh, la indumentaria de Pachuco, hizo mucha historia en el cine mexicano y mucha costumbre, sobre todo en el Distrito Federal, ahora México, ¿no? Sí, exactamente. Este, en un, se cuenta que en una de las giras del Tintán a Los Ángeles se encontró con un grupo de gente que se vestía de pachuco y eran algo así como unas pandillas. Entonces este, vino hacia México y se presentó, una, se presentó a, a, a hacer una película y se vestió de pachuco. Y es, él eh, prácticamente fue el que inició la era de los pachucos. Bueno, desde luego que los jóvenes tal vez en estos tiempos a lo mejor ya no bailan en la zona, tal vez sí, pero es más difícil, ¿no? Sin embargo, es importante mantener las tradiciones, ¿verdad? Sí, claro, este, lo que pasa es que este, el pachuco este, representa a, al, al hombre este, que es este, conquistador de las damas, ¿no? Entonces, este, ahí viene eso. Entonces, los pachucos, pues, obviamente, a la hora de bailar, hacen un show, ¿verdad? Y para representar a aquellas personas, el conquistador de las damas. Hay lugares específicos en la República Mexicana, eh, tal es el caso de Veracruz, que vemos que en la plaza principal 
seguido hay eventos de danzón, ¿verdad? Sí, bueno, en Veracruz eh, prácticamente no los pachucos no son los pachucos no son bien vistos, porque en Veracruz el danzón es eh, eh, se baila cerradito a la antigua como se bailaba. Entonces ahora ya con el tiempo pues ya este el baile de danzón ya es más abierto, más moderno y eh, prácticamente los veracruzanos pues hasta ahora, bueno ya tiene poquito que ya también han este eh, bailado más abiertamente el danzón. Muy bien, de favor se presenta su comentario, bienvenido al programa. ¿eh? Sí, Gonzalo Peña, mucho gusto, sus órdenes, muchas gracias por invitarnos a su programa, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Es que platicamos un poquito porque lo que quiere la gente que nos hace favor de ver el programa es que ustedes bailen, ¿eh? pero vale la pena también conocerles. ¿no? Se presenta, qué gusto. Saludarla. Buenas tardes, soy Marisela Pérez Ortega, un gusto estar aquí eh, compartiendo con los compañeros danzoneros y qué bueno que, que se dé el tiempo este, de presentar este tipo de baile porque es un baile de salón que ya tiene tiempo y qué bueno que la gente lo conozca y que también se anime a bailar ¿no? el danzón. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, sí, es, yo soy María Alpírez Hernández, contenta de estar aquí. Qué gusto que nos hayan este, invitado a participar, a mostrar lo que lo que sabemos de este medio que es el danzón. Bien, bienvenida. También se presenta, presta el micrófono, por favor, se presenta su comentario. Sí, mire, este, tenemos mucho gusto, nos da mucho gusto que Hugo, que ya nos conocemos de hace muchos años, ¿verdad? ¿eh? nos haya invitado a participar aquí en este momento de hecho pues ya nos conocemos de hace muchos años ¿verdad? entonces pues me da mucho gusto que estemos aquí conviviendo con todos los compañeros en grupo bailando lo que nos gusta el danzón muy bien, bienvenida, bienvenida. muchas gracias a mí me da mucho gusto este, soy María del Rocío Santillán y me da mucho gusto es la primera vez que estoy aquí con ustedes el gusto de conocerlo y le agradezco que pues nos enseñe, ahora sí que ponga el programa para que lo conozca mucha gente, porque ya los jóvenes últimamente lo han dejado de, de bailar, y pues para que se animen y sigan bailando. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. este Mi nombre es Gloria, y me da mucho gusto de estar este con ustedes. Eh, es un gusto que le dé un espacio a este bonito baile. Espero que les agrade y que los, todos los jóvenes también lo pongan en práctica, pueden practicarlo y, y también intentar bailarlo con todos nosotros. Gracias. Sí, gracias. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Rosales para servirles y pues ya, este, ya está dicho todo por mis compañeros y ojalá que por su medio de ustedes llegue a muchas gentes este baile de danzón para que se animen. Normalmente nos encontramos ahí con el maestro Hugo los viernes ahí en el reloj, hacemos los viernes de danzón, por si gustan los invitamos. ¿A qué hora? De 5 de la tarde a 8 de la noche, de 5 a 8. Muy bien, Estamos pues bienvenidos, ahí. bienvenidos, un gusto que estén con nosotros en Gaceta Social. Y vamos a ver entonces el video de presentación que es el número 3. Terminando el video, pues entonces vamos a disfrutar de su presencia aquí en Gaceta Social. Vamos entonces al video. El danzón es un ritmo y un baile de origen cubano creado por el compositor matancero Miguel Failde en el año de 1879. Desde principios del siglo XX, este ritmo ha tenido gran arraigo en México, considerándose también parte de la cultura popular de nuestro país. Se interpreta en su mayoría con instrumentos de viento flauta, violines, timbales y percusión. En esta ciudad de Pachuca, hay grupos de baile que continúan preservando esta tradición artística mexicana con diferentes grupos de baile. Tal es el caso de nuestros invitados al programa de hoy. Bienvenidos a Gaceta Social, los integrantes de baile de Danzón, La Rosa de Francia.
Continuamos en Gaceta Social y ahora llegamos a una de las secciones más importantes del programa, la entrevista reconocimiento a personajes hidalguenses destacados. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la mujer emprendedora Quetzalia Janet Vergara Flores, conferencista, capacitadora. Directora de la revista Click Gente con Valor, locutora, conductora, maestra de ceremonias y distinguida comunicadora en diferentes medios de Pachuca Hidalgo. En el siguiente audio, ella nos comparte de propia voz algo de su historia de vida. Soy Quetzalia Vergara y te comparto este fragmento de mi vida. Me daba flojera arreglar mi cabello, maquillarme, depilarme. Todo me parecía una pérdida de tiempo. Casi toda mi ropa era de color negro. No me gustaban las zapatillas y menos la ropa ajustada. Los vestidos jamás los verías en mí. No me gustaba mi cuerpo ni mi cabello, mucho menos el tener que utilizar lentes. Mis dientes los veía súper feos, mi estatura, todo. No sabía nada del amor propio. Hasta que un día me encontré, me enamoré de mí y me amé de pies a cabeza. En ese momento, todo cambió. No fue nada fácil el camino. Estaba en un tremendo hoyo donde no quería que nadie me viera. 
Hoy digo, qué desperdicio de vida es vivir así, despreciando el maravilloso regalo que Dios da, un cuerpo para vivir en este planeta. Sin amor propio no te das cuenta de muchas cosas. Permites que te traten mal, que no te valoren, que te hagan menos. Crees que necesitas pareja para ser feliz. Sientes que la soledad es algo terrible. Te dan tantita atención o tiempo y te derrites sintiendo miedo a de perder a esa persona. Quisieras que jamás se fuera de tu lado. Lo que realmente me hacía falta era amarme locamente. Con todo lo que soy por fuera y por dentro. Así lo hice. Ya les he contado en videos y conferencias lo que pasé en un noviazgo con violencia, lo cual fue lo que me terminó de hundir. Y justo ahí, ya sepultada, mi mami me llevó a ser atendida psicológicamente. Tenía 23 años. Me guiaron para conocer aquello que se llama autoestima. Hoy te puedo compartir con gran alegría que desde que me acepté veo mi cuerpo hermoso. Mi yo con toda su historia está lleno de mi amor. Amo cada parte de mi físico con sus defectos y virtudes. Tiene realmente muy poco que le puse atención a mi cabello, lo peino con gusto. Ya no me pesa pintármelo cuando puedo y cuando no también me gusta. Utilizo mis lentes con gusto, valoro cada sentido que me permite percibir el mundo, la grandeza de este bello planeta. Es como si me hubieran quitado una venda de los ojos y de pronto vi que yo brillaba, que el mundo era precioso, que había tanto que admirar alrededor y también frente a mi espejo. Estoy viva gracias a Dios y solo necesito de Dios y de mi amor propio para brillar como nunca antes. A partir de esa luz que descubrí en mi alma, puedo tender la mano a los demás, amar verdaderamente sin apegos, miedos o ataduras. Puedo expresar lo que siento sin miedo al rechazo. Puedo hacer tantas cosas que no hice años atrás. El amor propio es la clave para vivir en plenitud total. Y si alguien te llegara a decir cosas negativas, lo dejas ir sin que te afecte absolutamente. Y bendices a la o las personas que llegaran a ser así contigo. Te recomiendo mirarte al espejo, al desnudo. Y ames a esa maravillosa persona que eres por dentro y por fuera. Desde que me amo, tengo una fuerza interior que me levanta pese a la adversidad. Me volví resiliente y libre. He entregado todo en manos de Dios. Atenta invitación para que nos acompañen en esta entrevista reconocimiento a Quetzalia Vergara en el programa Gaceta Social del próximo 14 de diciembre del 2023 a través de la plataforma digital Facebook de Ecofilm Producciones. Muy bien, pues el próximo 14 de diciembre llegó. Soy y qué gusto, qué privilegio para mí tenerte como invitada. Que sale a Vergara, bienvenida. Muchísimas gracias, pues para mí es un gusto, mucho cariño, igual mucho agradecimiento estar aquí contigo Gerardo, también aquí en las instalaciones de Confil, platicando un poquito de ese video tan hermoso que me hiciste y que te agradezco muchísimo de corazón. Bueno, te acompaña Fanny, hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola, bien. ¿Qué tal, te gustó el video? Sí, me encantó. <risa> bueno. Antes de entrar a cuadro, te decía que en este paso que hemos tenido por los medios hace 40 años, hemos entrevistado a muchos personajes, a mucha gente, ¿verdad? en diferentes programas. Y bueno, eh, esta entrevista contigo tiene ciertas características, porque en esta sección que se llama Personajes y de alguien se entrevistamos a gente que ha destacado en los diferentes ámbitos sociales del Estado de Hidalgo. Tal es tu caso, pero pocas veces había tenido el gusto de charlar con alguien como tú, con alguien como tú que después de esa palabra que mencionas sepultada has salido adelante y has tenido éxito en la vida, de manera tal que eso por principio de cuentas nos remite a un respeto y admiración por ti, porque me parece también que ese es un ejemplo de vida 
para otras personas porque el mundo está lleno de problemas cada vida tiene una circunstancia y cada persona toma decisiones en la vida para bien o para mal, para mal. bueno, entonces primero felicitarte porque la gente que te conocemos de hace años, sabemos de tu esfuerzo, tu dedicación y cómo has salido adelante en ese ejemplo de vida. Ay, pues primero muchísimas gracias. Eh, no sé, yo creo que muchas personas pasamos, pasamos por historias complicadas, pero tal vez no nos atrevemos a contarlo y la felicitación, pues hay que ampliarla a, a todas esas personas que cada día tienen una lucha interna y y que sin decirlo a, a es más hasta a las familias a quienes les rodean sino ahí en la noche en cama están contra sus miedos contra la depresión contra mil cosas o preocupaciones y que muchas veces no las compartimos yo la verdad es que desde que abrí mi corazón me encanta compartirlo para decirle no solo a ti te pasa no solo a ti te pasa, también a mí y sabes qué hay una solución y por eso es que te agradezco mucho este espacio para compartir pues, a más personas ¿no? que no están solas, que, que siempre hay algo bueno, que siempre vamos a ver nuevamente la luz pese a lo que nos esté pasando. También no es común que eso que tú dices en el video, porque yo te pedí, tú lo publicaste en Facebook, ¿no? Sí. Tú yo te pedí que lo hicieras con tu propia voz, para que de tu propia voz la gente supiera lo que te sucedió. Todos tenemos problemas y cosas personales que a veces no externamos. Cada uno toma su decisión personal y es respetable. Por eso es más admirable que tú abras tu corazón, entre comillas, y entonces nos digas lo que te sucedió. Platícanos, por favor, de, eso, de esos orígenes que te hicieron sentir de esta forma y cómo es que saliste adelante. Ay, pues son... Muchos factores, mmm, yo creo que los podría resumir en, una es la educación, tuve unos padres maravillosos, tengo unos padres maravillosos, viven eh, gracias a Dios, sin embargo con una educación que no te dicen, oye cuídate, oye vales mucho, oye te amo, oye no, eran muy serios, siguen siendo muy serios, no son muy expresivos mis papás y no, no tienden mucho a como, ay yo te amo, o sea, no. No, yo, más bien, ¿qué necesitas? Era, hasta la fecha es la palabra de mi papá ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Qué hago? Y también es respetable y los amo y les agradezco infinitamente Pero sí es un origen de Porque no sabes cuánto vales Porque no sabes si vas por el camino correcto Porque vas caminando como niña, después como adolescente Pero nadie te dice si vas bien O sea, solo, eh, aquí está hija esto Aquí está un techo, aquí estoy yo Pero no había como afecto físico entonces creo que eso hace que muchas veces no crezcamos con una autoestima firme, fuerte y cuando viene un proceso de noviazgo, con tantito que te digan, qué hermosa te ves, tú, uh, te derrites. <risa> y entonces estás vulnerable a la violencia, vulnerable a las cosas bonitas que, que te engañan o que te hacen creer que por tratarte bien y por abrazarte, eso es amor. Eso es una parte del amor, no toda. Entonces, en ese noviazgo que tuve, pues yo tenía 19 años físicamente, pero mentalmente yo me considero como de 10, 12 años. <ríe> y pues entonces ese novio, aunque aparentemente me trataba mmm, con palabras a veces bonitas, pues había golpes, había insultos, había eh, muchas veces me decían, no sirves para grabar, porque yo, yo trabajaba en un medio de comunicación con él. Y me decía, ¿qué tarada eres para escribir, para leer? ¿Te equivocas? Mira, no sirves para eso. Y, y entonces todo eso, pues me fui haciendo todavía más chiquita de lo que era. Y dije, sí, no sirvo. Y te lo crees. Porque nadie me enseñó que igual hay que frenar el pensamiento de otro, el pensamiento de uno mismo, que, que alguien que te insulta, que alguien que te humilla no te ama. Y lo aprendí lamentablemente después de cinco años, de una relación violenta física psicológica y económica porque construimos una empresa de videoproducciones precisamente y se quedó con todo y después de, de tres años de trabajo juntos tuvimos auto de agencia tuvimos consolas, cámaras editábamos juntos pero todo se quedó a su nombre y pues al final se quedó con todo después de que me di cuenta que eso no era una relación sana terminamos 
y pues acabó todo y volví a nacer es yo creo lo que, que puedo decirte que yo caí en una depresión de decir soy lo peor del mundo, estoy horrible nadie se fija en mí este novio que tengo es ingeniero, es guau wow, edita, hace esto, hace lo otro y yo lo admiraba y para él soy una tonta entonces no sirvo, no sirvo y, y pensé en el suicidio, ¿sabes? porque que caes tan al fondo y por otro lado pues mis papás no sabían nada no, nunca les comuniqué todo esto por pena o sea no por ocultarlo sino porque decía si les digo esto pues me van a decir si es cierto pues es que eres bien tonta mira cómo te equivocas yo creía eso ya después pasó te digo el tiempo con ayuda de terapia con ayuda de los psicólogos que, que yo creo que es muy importante acercarnos a ellos cuando tú te sientas mal cuando tú te sientas triste cuando tengas algún problema que no sabes cómo resolver hay personas que te ayudan Ahí es donde comenzó como a construirse mi nueva vida, mi nueva historia. Bueno, en esta sección podemos seguir platicando de cosas así que has hecho en tu vida profesional, pero yo quisiera que esta entrevista si viniera para algo más, dar un paso hacia adelante, porque los tiempos que estamos viviendo en México, cada vez hay más violencia, cada vez hay más jóvenes en la droga, más jóvenes en el alcohol, más jóvenes en la delincuencia, más mujeres maltratadas. Uh -huh. De manera tal que entonces, a mí me parece, es una opinión personal, por eso te preguntaría a ti, yo creo que los seres humanos, en este caso, cuando hay este tipo de situaciones con la mujer, hay signos que te permiten ver que esto no está funcionando. Yo creo que más vale prevenir que lamentar, ¿no? Es mi punto de vista. No sé si ahora que las mujeres están en el programa, pudieras tener un comentario en ese sentido, porque yo creo que alguien que te violenta, te falta el respeto, pues debes de cortar cuanto antes ¿no? sí, esa sí. relación, porque después se complica más hasta que ya después no hay remedio. Sí. ¿Tú tendrías algún comentario para las mujeres que estén viviendo algún tipo claro. de violencia? Primero que busquen el violentómetro, que ya existe una gráfica, digamos que una forma de medir si están siendo violentado o no. Lo pueden buscar en Google, así, violentómetro, y hay una gráfica donde te dice, si te dice continuamente insultos, si te cela, si te checa el celular, si no te permite desarrollarte profesionalmente, si no permite que te vistas como tú quieras, si constantemente te está culpando de la situación que están viviendo, si te humilla, si te pega, que eso ya es, va creciendo, ¿no? La violencia es violencia y no va a cambiar, se va haciendo grande. O sea, es una persona, no es culparlos a ellos y cabe mencionar que la violencia es hacia el hombre y hacia la mujer, hacia los niños, hacia cualquier persona. El punto es que te des cuenta, que lo aceptes y sepas que hay personas que te pueden ayudar. Yo se los comento igual a mis nenas a esta edad que tienen, muy pequeñas. Eso no se permite ni de un amigo, ni de un familiar, ni de una pareja, ni de papá, ni de mamá. Nadie te puede tratar mal. Y tú tienes que aprender a valorarte y decir, esto no, esto me incomoda. Y si no sabemos externarlo, pues buscar ayuda. Mami, yo no me sé defender. Oye, a Gerardo, me pasa esto y no sé cómo hacerlo. Y no juzgarlos. Yo creo que algo muy importante es que no juzguen a la persona que vive en una situación así, porque tendemos mucho a decir, ay, pues sigues ahí por tonto. O sea, y no, no es por tonto, es porque no tenemos la capacidad eh, de autoestima, de, de poderte defender y necesitas que alguien más te dé la mano y te diga, yo te ayudo, no te preocupes. Bueno, hay otro, otro detalle que también pasa. Yo no soy psicólogo, ¿eh? ni es mi pretensión, <risa> nada más estoy comentando porque son cosas claro. de la vida que la experiencia te dice. Hay ocasiones, bueno, hay una relación, ¿no? marido y mujer o pareja. Entonces, ahí pueden tomar decisiones porque son adultos y son responsables de su propia vida. Uh -huh. Pero después hay un paso más adelante que es aún más riesgoso y es sí. más peligroso y más injusto para quien viene después porque dicen, tal vez con un hijo pueda cambiar todo y esto mejor y entonces ahí perjudicas a inocentes que vienen en el camino no sé qué opinas de eso sí, de hecho me faltó ahí complementar me perdí un poco en la idea porque a lo que iba es que es una bolita de nieve que no cambian las personas a menos que reciban atención y no es culparlos a los que hacen la violencia porque ellos vienen igual de situaciones violentas entonces es esa persona tiene una enfermedad mental es celoso es no se toma o eh, es inseguro por eso es celoso es violento, ¿por qué? porque de chico igual sufrió lo mismo entonces no es que sean personas malas más bien son personas que no han resuelto sus situaciones en la niñez, de adolescencia y por eso hoy son así 
Y como dices, viene otra vez la cadenita, tienes un hijo porque creyendo que va a cambiar, si no se atiende no va a cambiar. Puede ser que sí, pero para empezar tiene que reconocerlo. Sí, discúlpame, no me gusta ser así, quiero cambiar. Y entonces es cuando puede venir un bebé. Pero si no, crecer en un ambiente. Muchas veces escuché, de hecho, hasta de mis padres, estoy, estamos juntos por los hijos. Hijo, ¿no? O sea, yo creo que es lo más eh, problemático que puede haber porque entonces ellos van a crecer también con problemas y después las consecuencias se vienen en las escuelas y se hace otra vez un círculo que nunca va a terminar. Lo tenemos que parar al interior de las familias. Ahorita vamos a platicar de lo que es la autosuficiencia, que ya la mujer en estos tiempos ya no dependa de un hombre que la mantenga, sino que busque ser, eh, tener las herramientas, prepararse para salir adelante. Sería el siguiente tema. Claro. ¿Qué te parece si vemos algo más de, de danzón? Claro que gustó? sí, hermoso ¿Cómo, baile. ¿Cómo, cómo <risa> sí. baila el grupo? Muy bien, muy ¿Sí? bien. Sí, hermoso baila. Pues entonces con un aplauso para nuestros amigos de la Rosa de Francia, vamos a escuchar. A ver, otra, otro bailable. La, la Rosa de Francia, porque así hay un danzón, ¿verdad? Que se llama La Rosa de Francia. Adelante. Adelante. Thank <laughs> you. 
La Rosa de Francia en Gaceta Social, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Qué gusto ¿eh? tenerlos aquí en el programa. Bueno, pues continuamos en esta charla que tenemos con Quetzalia Vergara. Bueno, este, eh, decíamos ahora la autosuficiencia de la mujer, ¿no? Hemos visto que ahora las mujeres ocupan espacios importantes que antes ni siquiera se imaginaban, y hay inclusive equidad de género, tanto en las cuestiones laborales como en las cuestiones políticas, en el Congreso, en las representaciones, en los puestos públicos. Y bueno, pues eso por el machismo que imperó durante tantos años en México, nunca nos lo imaginamos y nosotros, por eso aquí en Gaceta Social tenemos esa sección especial, mujeres emprendedoras y personajes eh, indalgenses como es tu caso. Entonces, me parece que es importante el hecho de que ya no dependas de alguien, sino que cuando tienes la posibilidad, si estás estudiando, es el momento para que te prepares, ¿no? Claro. Y que entonces tengas las herramientas para salir adelante en la vida si es que no te va bien en una relación de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que en la independencia, el empoderamiento, muchas veces cuando yo dije, ya me siento una mujer empoderada, me dijeron, sí, porque te estás envalentonada, porque ahora te crees más que los demás, porque ahora crees que eres más que el hombre. Dije, no, espérenme, eso no es el empoderamiento. O sea, yo amo a mi padre, amo a mis amigos que me han ayudado muchísimo, me llevo bien con el compañero hombre, no es estar en contra de él, al contrario, es sumar, es apoyarnos. Y una mujer empoderada es aquella que, que, que cree en sí misma, que cree en sus sueños, que cree que todo es posible y que puede lograrlo, que va trabajando de poco a poquito, que a lo mejor comienza estudiando, que a lo mejor empieza capacitándose. Es, el chiste es dar el paso y no estar atada a una persona para poder tener un ingreso para poder vivir o vivir sus hijos. Y, y creo que hoy tenemos las redes sociales, tenemos muchísimos medios donde nos podemos apoyar para generar ventas, para dar a conocer nuestros productos, pero sobre todo lo que está aquí, el creer en que sí podemos salir adelante, el creer en que es posible realizar algo para poder tener un ingreso económico. Sí es complicado, o así sea, sí podemos también decir, ay, es que es muy difícil generar hoy una economía. Sí, sí, sí es difícil, pero no imposible. Bueno, vamos a ver el video, de favor, el video número 5 Y entonces vamos a, a platicar ahora de esa transición Y de lo que es tu vida profesional Y después vamos a platicar del evento que tuviste ¿Verdad? De la presentación de la revista Click Gente con Valor En, la, en el Hotel La Joya, ¿no? En, Así es, en, bueno, la semana la pasada. Joya. Bueno, mira, mientras vemos estas imágenes tuyas Platícanos entonces de esa transición Porque pues, dijiste te sentías que estabas eh, acabada o sepultada, se oye feo sí. sepultada. No, pero Más es bien, que así fue. Así fue. Bueno, sí. después de esa sepultura, sí. entre comillas, uh -huh. saliste adelante. ¿Cómo saliste adelante? Pues mira, ¿por qué me llamo se sepultada? Porque no podía literal respirar, o sea, literalmente me sentía como que, que ya no podía vivir, o sea, físicamente mi cuerpo era débil, muy delgada, mi, mi cabeza siempre hacia abajo ropa negra, pasar desapercibida por la gente, todo el tiempo triste, por eso le llamo que estaba como muerta en vida, entonces cuando renazco, cuando vuelvo a creer en mí, es porque dejé esa que salía ahí muerta, o sea, renació surgió otra persona que creía en sí misma y de ahí es donde surge la que salía emprendedora, la que a la que le arrebataron todo y volvió a surgir ahora con clic, con un medio de comunicación siendo de las pocas mujeres que encabezan un medio independiente, que, que no depende, es decir, de un periódico o de un medio grande y que aún así somos una revista hoy posicionada con 12 años en el mercado y poca de las pocas mujeres, igual que empezó como reportera de deportes y que esa experiencia la llevé después a mi medio de comunicación 
y que es un medio impreso y que tengo que ir a tocar puertas para conseguir patrocinadores. Todo eso, cuando yo la veo, mi revista hecha papel, que dices, lo logré, o sea, lo logré después de haber tenido una casa productora que me arrebataron, que no me dejaron más que un bote de basura y un sillón. Hoy volví a tener mis propias oficinas, volví a tener mis cámaras, volví a tener... El coche es el que me falta, <risa> ahí vamos, pero, pero ahí vamos. O sea, dices, volví a crecer y hoy existe un medio de comunicación que es Click Noticias encabezado por una mujer y, y que va sumado de la mano con muchos caballeros que me han hecho el, el favor de apoyarme, porque sí es un favor, o sea, el que volteen y digan, yo te apoyo, yo creo en ti, da el paso. Eso es hermosísimo. Lo agradezco mucho. Muy bien. Bueno, además das conferencias, ¿verdad? Cursos de capacitación, eres presentadora, eres maestra de ceremonias, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, también grabo voz para comerciales. Uno trata de hacer, trata de ser multifacética dentro de lo que sí sabe hacer para darle siempre calidad al cliente, pero sí también doy conferencias como precisamente compartiendo el testimonio de lo que viví, tanto en escuelas, en empresas buscando dejar una semillita de motivación, de si sí se puede. También doy cursos de capacitación en materia de comunicación, de lenguaje corporal y pues muchas cosas más. Bueno, ahora entonces vamos a ver, por favor, el video número 6, para que nos comentes del evento que tuvo lugar en días pasados en donde presentaste, bueno, la revista Click. Clic, gente con valor, ¿no? Que nosotros 12. ya tuvimos el gusto de estar contigo en esta ocasión y también en otras, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros queremos felicitarte por esa labor que realizas, que tengas mucho éxito y coméntanos de este evento. Muchas gracias. Sí, pues es la presentación de la edición número 12. Se llama, ahora le puse el eslogan, La Casa de las Grandes Historias. Es decir, de todas esas personitas que están luchando cada día por sus sueños y que Armando lo están Loisa. logrando. Ahí Saludos nuestro colega que igual Loisa. siempre nos acompaña también. Y mira, recibieron reconocimientos seis personas del ámbito empresarial, artístico, altruista, que ahí estuvo Baña Castillo. Como el, como el Él como empresario de 20 años con Trevo Levens recibió reconocimiento. Mis nenas que siempre Nena, están siempre presentes, sí, nos acompañan, me ayudan en la planeación, en la logística. De hecho, ellas ya son emprendedoras, ¿sabes? Ya tienen su revista de niños también. Alexis Trujillo. Alexis, el violinista, que estuvo aquí con nosotros. Excelente. Un gran artista que estuvo con nosotros y que igual desde el principio que surgió Click nos ha apoyado, también como patrocinador. Es decir, es una revista hecha de historias. Y esas historias son de personas que son patrocinadores, que nos comparten, como por ejemplo Don Abel, ¿Cómo empezó de la nada? ¿Y qué dijo Don Abel? ¿Asados Don Abel? Así es, y Will es parte de, de esta edición y nos cuenta cómo de, de empezando de cero sin tener ni para un zapatito, como él comentaba, hoy tiene diferentes sucursales. Eso es este cúmulo de, de historias de la revista Click, gente con valor que busca ser una ventana para todas las personas que tienen talento y que lo quieren dar a conocer y que quieren inspirar a otros. Eso es la esencia de Click. Y pues estuvo lleno de diferentes personalidades, ahí está igual la señora dueña de Pastes El Villar, don Fidel y don Simón, que nos ha acompañado en ediciones eh, anteriores también. Y pues hombres y mujeres, eso es lo que te puedo decir, hombres y mujeres de diferentes edades, desde niños, que tienen ideas que están funcionando. Ahí está por supuesto Cofil, que nos acompañó ah, como Garnica, siempre, <ríe> claro que, que siempre nos acompañan como patrocinadores también le agradezco mucho Luis a Luis Corella, Corella. Luis equipo, Corella ¿verdad? claro, siempre, siempre han estado nos, con nosotros nos, eh, da oportunidad de estos espacios ¿no? y para sí. nosotros es un orgullo platicar aquí en el equipo Cofín ah pues él también tiene una gran historia cómo ha ido creciendo sí, pero a él no le gustan las entrevistas <risa> no, siempre está detrás de igual sí, igual ¿verdad? espero un día entrevistarte a ti Gerardo que seguramente igual una gran historia que tienes que compartir <risa> sí. como digo lo bueno se tiene que compartir bueno, vamos a hacer una pausa, Yamel, para reorganizarnos aquí en el estudio. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuca y Dale, y regresamos aquí con ustedes. Ah, por cierto, que ya están con nosotros nuestras amigas mujeres de avanzada que vienen a la siguiente entrevista. Oh, pues muchas mujeres emprendedoras. Muy ¿verdad? bien, excelente. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Porque Mineral del Chico no solo es para un fin de semana. Nosotros abrimos 364 días del año, de 8 a.m. a 11 p.m. 
el, el tapanco, entre el, el pan y la, la pizza. Nuestra especialidad, pan recién horneado. Chapata, baguette, focacha, pollo de hamburguesa con la preparación de tu preferencia. Así como pan dulce. Exquisitas conchas, cocoles y biscuits deliciosos. Otra de nuestras especialidades es la preparación de café tostado en casa. Mezcla de los mejores granos de café. Contamos con reservación para fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, pedidas de mano y muchas ocasiones más. El, el tapango, entre el, el pan y la, y la pizza. pizza. Ven y déjate consentir con atención amable y cálida. Los esperamos en el Tapanco Bistro. Entre el pan y la pizza. Porque Mineral del Chico no solo es para un fin de semana. Nosotros abrimos... La regidora Ángela Delgadillo lleva la jornada de salud al fraccionamiento Xochihuacán. Este jueves, 14 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, frente a la bomba de agua del fraccionamiento. Habrá servicios completamente gratis y a bajo costo. La regidora estará escuchando temas de importancia para tu fraccionamiento y municipio. Asiste con toda tu familia. La regidora Ángela Delgadillo lleva la jornada de salud al fraccionamiento Xochihuacán. Este jueves, 14 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, frente a la bomba de agua del fraccionamiento. Habrá servicios completamente gratis y a bajo costo. La regidora estará escuchando temas de importancia para tu fraccionamiento y municipio. Asiste con toda tu familia. Nos encontramos en la calle de Allende, en Basicuti. Vende mayones, blusas, sí. lencería, ropa. Lo que caracteriza a Basic Boutique es que pueden encontrar esa combinación de lencería y ropa a la vez. Esas dos cosas atraen mucho. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Pues, Quetzalia, qué gusto haber platicado contigo y pues haber tenido la oportunidad de hacerte esta entrevista, reconocimiento a tu gran trayectoria. Y repito ese ejemplo de vida admirable y ojalá que sirva también como ejemplo para las personas ¿verdad? que pues, andamos trabajando y estamos a veces, andamos por la vida y tenemos diferentes problemas y a veces eh, te marca la vida una decisión que tomas, ¿no? Eh, tomas una decisión para bien o para mal y eso puede afectar o mejorar, cambia tu vida. Pero bueno, tomas una decisión equivocada y como tú hiciste, bueno, pues entonces te rehaces y sales adelante, ¿no? Me encanta eso que dijiste, porque muchas veces tenemos miedo al fracaso y ni siquiera queremos mencionarlos. Y yo creo que es eso, tengo este fracaso y me voy a rehacer, me voy a levantar. Desde los fracasos pequeños, o sea, lo veo con los niños, mis nenas que están jugando tenis y dicen, no, me salió hoy. Me fue muy mal y se frustran, le digo, no pasa nada. Los errores son para ser mejores. Si tú no te equivocas, si tú no te caes, o una modelo en pasarela, que mi pequeño es modelo, le digo, mira, se cayó, pero se volvió a levantar, no pasa nada, no pasa nada, no le temas al error, no le temas al fracaso, porque eso nos hace ser mejores. Cuando le pierdes, le pierdes el miedo al fracaso es porque tu autoestima ya está fuerte, ya está grande. Y no te da miedo el que se burlen de ti, el que te caigas, el que te equivoques. Equivócate y ahí empieza el éxito. Bueno, a ver, vamos con otro bailable de los amigos de Caruso de, de Francia y regresamos para despedir esta charla tan agradable. Gracias. Vamos entonces con, otra, con otro bailable. Oh, <laughs> 
aplauso para los amigos de La Rosa de Francia aquí en Gaceta Social y bueno pues del otro lado del estudio pues vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas mujeres de avanzada, qué gusto saludarlas ¿verdad? porque como estamos platicando con, con Quetzalia, tenemos aquí un espacio especialmente dedicado a las mujeres que se llama Mujeres Emprendedoras, Personajes Hidalguenses y hoy Quetzalia Vergara es nuestra entrevistada porque es una mujer emprendedora muy inteligente y que ha tenido mucho éxito y gran amiga de toda la vida ¿no? y después vamos a tener una entrevista con ustedes, qué gusto saludarte amiga, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de verte Gerardo y bueno también de felicitarte por este espacio, muy digno y muy bonito, felicidades. Hola, también tu nombre, por favor. Jenny Marlu, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues estar aquí acompañándoles y disfrutando también del baile de nuestras amigas y amigos. Mujeres de avanzada, ¿qué tal el nombre? Eh? ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? bienvenida a su nombre, pero con su micro, por favor. Chávez, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y comentábamos ahorita que salía yo que la conozco prácticamente cuando nació el medio, entonces es grato que se le reconozca el trabajo. Qué bueno, y yo les invité antes para compartir este reconocimiento, porque ya lo he dicho muchas veces, a lo mejor mil, bueno, pues sea que sea una más, mi respeto y admiración para todas las mujeres porque ahora ocupan espacios importantes en todos los niveles, en el nivel político, social, cultural, deportistas, etcétera, que eso no se daba antes por el famoso machismo ya de tantos años. Qué bueno que ya hay equidad de género y que le dan su lugar a la mujer. Y nosotros las admiramos y las respetamos a todas muchísimas ustedes. Gracias. Su nombre, Marta bienvenida. Rojo, muchísimas gracias también por la invitación. De verdad, un gusto estar el día de hoy por aquí. La tarde fría, pero se siente aquí el calor humano. Sí, hombre, con este programa de Gaceta Social que tenemos, ¿no? Pues ya hace como 40 años esto empezó en el Canal 3, en Radio y Televisión de Hidalgo, cuando tuvimos este programa. Me da un tiempo para recordar y enviarle un afectuoso saludo, muy respetuoso y atento a Ida Hidalgo. Ella era la directora de Sociales del Sol Hidalgo. Y entonces ella y yo iniciamos ese programa hace tantos años. A lo mejor se acuerdan porque... Me acuerdo, sí, por supuesto que sí me acuerdo. Era eh, importante verlo y estar enterado de todo lo que sucedía en la vida social de Pachuca. Así ah, salió bien. Licenciado Jiménez, bienvenido, amigo. Muchas gracias, muy amable. Licenciado, eh, amigo de toda la vida, la verdad que siempre hemos compartido y te agradezco a ti y a la audiencia esta invitación para estar aquí con ustedes compartiendo este hermoso y muy bonito lugar, además aquí con las damas. Sí, reciban el saludo del licenciado Luis Corilla Leal, que es director de esta plataforma, y les da la bienvenida ¿eh? a este programa. Y, y invitamos al licenciado Jiménez, porque días pasados se llevó a cabo la entrega de galardones de los vecinos de la colonia, periodistas, los colonos, y por nosotros somos casi de los fundadores ¿verdad? de la colonia. 
50 años, acuérdate, yo estuve en la privada Márquez, ahí muy cerca de, bueno, en Juntito al Everardo Márquez y toda esa parte, ahí crecí, bueno, no crecí mucho, pero ahí, ahí pasé mi niñez. Y entonces, al ratito vamos a tener una entrevista contigo para platicar acerca de tu trayectoria, por ese reconociendo, pero quisimos también sí. invitarlos para que Agradezco hagamos mucho. entrega de este reconocimiento a Quetzalia Vergara. Y entonces dice... Cofil Producciones y el programa Gaceta Social otorgan el presente reconocimiento a la emprendedora Quetzalia Janet Vergara Flores por su destacada y brillante trayectoria como conferencista, capacitadora, directora de la revista Click, locutora, conductora, maestra de ceremonias y distinguida comunicadora en diferentes medios de Pachuca Hidalgo. Firma el licenciado Luis Correa Leal, director de Cofil Producciones y un servidor Gerardo Hernández Amador, productor y conductor de Gaceta Social. ¿Qué salía? Con el aplauso de todos. ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Qué bonito. Pues eh, tu comentario final, amiga, y felicidades por esa eh, trayectoria que has logrado y por ese ejemplo de vida que ya nos comentaste. ¿eh? Muchas gracias. Pues mira, después de años de lágrimas, pues son, se convierten en momentos bonitos que pues, comparto de corazón con, con la gente, con mujeres, hombres, con la idea de que se acabe la violencia y que podamos las mujeres seguir trascendiendo, logrando nuestros sueños, que somos como sociedad, como niños, como jóvenes, como mujeres y hombres, imparables, si nosotros lo deseamos. Gracias de corazón a ti, gracias a Cofil, gracias a ustedes igual. No me lo esperaba. <ríe> ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas ¡Qué gracias. gusto! eh Bueno, su comentario para que salga. Sí, por supuesto, felicitarte, y de verdad que nos da mucho gusto de que las mujeres están logrando todos esos sueños con mucho valor, con mucha valentía. Felicidades. Felicidades también, la verdad es que ver a tantas mujeres brillando en tantos espacios es digno de reconocerse y bueno, pues nos sentimos muy contentas de estar esta tarde aquí acompañándote, felicidades. Adelante, por favor. Pues, como les platicaba hace un momento, me tocó, me tocó ver el trabajo de Quetzalia pues, prácticamente en sus inicios, abriendo espacios para candidatos de todos los partidos, eh, difundiendo las propuestas y me gusta saber que sigue en esta lucha que es permanente y vamos por más seguramente pues la verdad muchísimas felicidades porque además es un gusto ver que las nuevas generaciones como tú eh, estén llenas de mujeres emprendedoras entusiastas echadas para adelante así de que muchas felicidades y que sigas cosechando éxitos adelante Liceo eh, amiga Quetzalia Qué orgullo saber que hoy estás recibiendo un homenaje a todo lo que has hecho, a lo que has luchado por toda esta trayectoria en favor de la mujer. Y que ojalá y no sea este éxito, sean muchos éxitos para que esto siga produciendo una equidad de género. Muy bien, pues amiga, qué gusto saludarte. Permíteme darte un abrazo muy respetuoso y atento. Felicidades. Y, ah, pues, faltó cuadro. Sí, rápido, Fanny, para que salgas ahí con tu mami. Bueno, felicidades por, para tu mami, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué opinas del programa de hoy, de la entrevista? Muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, lo que diga que no. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos reagrupamos, nos reorganizamos aquí en el estudio y regresamos nuevamente con ustedes en Gaceta Social, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Jarjari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. 
siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harahari es, es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. La acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china. Este nos ayuda a que el cuerpo y la mente se equilibren. Espiritual y emocional podemos ir trabajando varias esferas con lo que es la acupuntura. Yo llevo en esta área alrededor de 12 años. Nos encontramos en Amado Nervo número 101A, Colonia Morelos. Nuestro teléfono es el 771-139-8024 y nuestro correo electrónico es conacupuntura.com Espero que seamos de su agrado y que puedan acudir con nosotros a atenderse. 364 días del año, de 8 a.m. a 11 p.m. El, el tapango, tapango, en el, el pan, pan y la, y la pizza. pizza. Nuestra especialidad, pan recién horneado, chapata, baguette, pocacha, pollo de hamburguesa con la preparación de tu preferencia. Así como pan dulce, exquisitas conchas, cocoles y biscuits deliciosos. Otra de nuestras especialidades es la preparación de café tostado en casa. Mezcla de los mejores granos de café. Contamos con reservación para fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, pedidas de mano y muchas ocasiones más. El, el tapango, entre el, el pan, pan y, y la, la pizza. pizza. Ven y déjate consentir con atención amable y cálida. Los esperamos en el tapanco bistro, entre el pan y la pizza. Porque mineral, mineral, mineral... Continuamos en Gaceta Social y vamos ahora a ver el siguiente video que es el número 7 con la presentación de nuestras invitadas especiales el día de hoy. Mujeres de Avanzada aquí con nosotros en el estudio. El 22 de septiembre del 2022 se constituye en Pachuca Hidalgo la Asociación Mujeres de Avanzada Capítulo Hidalgo, con los siguientes objetivos, entre otros, reforzar las capacidades propias de la mujer, sus cualidades y experiencias, promoviendo su desarrollo, empoderamiento y autonomía, ponderando la participación de la sociedad civil. Su principal característica es la pluralidad en todos los sentidos, política, generacional, laboral, académica, religiosa e ideológica. Es un privilegio para el programa Gaceta Social, de Cofil Producciones, Arco TV y TV Hidalgo Voz e Imagen, darles la más cordial bienvenida a la siguiente entrevista. Bienvenidas nuestras amigas, mujeres avanzando, qué gusto saludarlas, empezamos allá, otra vez eh, nos, pre nos presentamos por favor. Gracias Mirna Hernández Morales, asociada fundadora de Mujeres de Avanzada a nivel nacional, primera vicepresidenta y orgullosamente también cofundadora en el capítulo Hidalgo. Muy buenas tardes a todas y todos, Marta Hernández Rojo, también fundadora de Mujeres de Avanzada capítulo Hidalgo y actualmente presidenta de la misma eh, asociación, lo cual es un honor para mí. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Irma Beatriz Chávez Ríos, soy integrante de Mujeres de Avanzada y actualmente parte de la mesa directiva como asesora de la asociación. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por este espacio y permitirnos estar aquí. Yo soy Jenny Marlú Melgarejo. Y bueno, pues también eh, fundadora de Mujeres de Avanzada Capítulo Hidalgo, primera vicepresidenta y pues muy contenta de poder compartir con mujeres muy valiosas y bueno, pues esta tarde estar aquí con ustedes. Bienvenidas, ¿eh? qué gusto para nosotros. Pues por favor un poquito de historia, ¿verdad? ¿Cómo es que le surge esta idea de formar esta, esta asociación civil? Sí. Pues fíjate, Gerardo, que precisamente como se mencionaba en el video hace, hace un año, un poquito más de un año, eh, un grupo de mujeres nos integramos porque teníamos la inquietud precisamente de trabajar en favor de las mujeres, pero no desde el punto de vista asistencial, sino ir un poquito más allá, todas o la mayoría de las que estamos ya hemos trabajado 
por las mujeres en ese sentido. Entonces, por eso es que pensamos que podía ser algo diferente, eh, sobre todo ver qué podíamos hacer nosotras para incidir en las políticas públicas y también eh, vigilar que las políticas públicas hacia las mujeres se cumplieran. Eh, fue así como nos reunimos y eh, pues gracias a, a la iniciativa de Mirna, que ella ya pertenecía a Mujeres de Avanzada, pertenece de hecho a nivel nacional como vicepresidenta, pues fue que compartimos esta idea y decidimos eh, fundar Mujeres de Avanzada Capitul Hidalgo. Como tú lo mencionas, efectivamente, este es un grupo plural y cuando hablamos de pluralidad nos referimos en todos los sentidos. Eh, laboral, profesional, generacional, políticamente también, ideológicamente y hemos estado trabajando en ese sentido en diferentes ámbitos a lo largo de ya este año y meses de vida de la asociación. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando. Hablan de capítulo Hidalgo, ¿quiere decir que hay otros capítulos en México? Hay algunos más en, en, en algunas otras entidades, efectivamente. Mirna, pues amiga, ¿cuántos años de conocernos? No? Trabajamos en la Escatea del Trabajo, ¿eh? sí, hace, hay una... hace algún tiempo nada más. Hace unos cuantos años, así es Gerardo, te recuerdo de verdad con mucho aprecio, ahí trabajando en Celafe y, y bueno, pues viviendo en Pachuca todos de muchos años, eh, en las mismas colonias, en las mismas escuelas, con mucho gusto. Efectivamente, eh, como dice Marta, nuestra presidenta del capítulo Hidalgo, al unir esfuerzos, experiencias, logros, pero sobre todo cariño por nuestro estado de Hidalgo, pues mujeres de avanzada, como hoy venimos una muestra solamente, somos alrededor ya de 40 asociadas eh, de diferentes eh, ideologías políticas, eso es muy importante, porque primero se decía que las mujeres juntas no podíamos trabajar ni podíamos estar juntas precisamente haciendo un proyecto, pero hoy con esa novedad, que podemos estar juntas porque hay mucho más que nos une que lo que nos puede dividir. Bueno, cuando se organiza y se estructura, desde luego des, tienen objetivos, tienen finalidades y tienen una filosofía, ¿verdad? ¿Quién nos comenta acerca de la filosofía y de los objetivos entre algunos que pretende? Pues como bien lo comentaba Marta, Mirna, la verdad es que esta asociación pues se impulsa justamente porque queremos impulsar una agenda política en beneficio de las mujeres. Cada una de las integrantes tenemos quizá algo de experiencia, mucho que aportar y la intención justamente es que podamos estar atentas a las necesidades que hay de las mujeres, pero no desde un punto de vista asistencial, como lo comentábamos. Más bien, eh, eh, pues la visión es mucho más amplia, mejorar las condiciones de vida de las mujeres en nuestro estado es un enorme reto, pero por supuesto que estamos tratando de hacerlo a través de impulsar políticas públicas que permeen en cada una de las áreas en donde las mujeres están desarrollando. Somos un gran equipo, tenemos un trabajo ya muy interesante a lo largo de este poco más de año que llevamos de, pues de estar unidas trabajando y hay muchísimo seguramente que podemos trabajar en la agenda de las mujeres, pero fundamentalmente es eso, atender las necesidades que tenemos como mujeres y bueno, pues a través de todo lo que estamos trabajando con diferentes eh, actividades, con diferentes capacitaciones, con el acercamiento que tenemos con diferentes sectores de las mujeres, bueno, pues lo estamos logrando. Bueno, importante, interesante lo, lo que dices, porque nosotros que hemos tenido contacto con, con las personas en las aulas, eh, alguna vez estuvimos en la dirección de educación abierta, en donde regresan a estudiar las personas, hombres y mujeres, que por alguna razón personal no, no siguieron sus estudios, y de edades eh, diversas, eso es admirable porque regresan y, y quieren seguirse preparando. Entonces, no sé si en sus objetivos o, o programas tengan eh, algo de, de trabajo en ese sentido, de que las mujeres se preparen, se, se sigan eh, eh, preparando, valga la redundancia, para tener herramientas para salir adelante en la vida, para que no dependan de. Eso me parece que es importante. Pues a mí me gustaría comentar que Justamente porque no somos una asociación asistencialista, lo que queremos es dotar a las mujeres de herramientas para que puedan bastarse por sí mismas. Los programas sociales siempre ayudan, pero lo mejor es no tener que depender de programas sociales, sino que cada mujer pueda ser 
autosuficiente para poder avanzar hacia los eh, eh, hacia las metas y los objetivos de vida que se plantean sobre todo hoy que vemos que hay muchas mujeres que son cabeza de familia y que de ella dependen no solamente los hijos sino muchas veces también los padres necesitamos que las mujeres tengan la seguridad de que con preparación pueden salir adelante hablamos entre otras cosas de emprendurismo por ejemplo hablamos sí de la necesidad de tener eh, mayor eh, eh, escolaridad porque hoy hace falta en mis tiempos que decíamos que bastaba con tener un título de licenciatura hoy ya eso no sirve si no se tiene otro tipo de, de eh, estudios complementarios de manera que justamente insisto, este es uno de los objetivos de la asociación el poder impulsar a las mujeres a salir adelante por sus propios medios y ayudándolas a prepararse mejor ¿Qué nos comentan de la...? Vamos a ver el video, de favor, el video es el 8B, donde tenemos algunas fotografías precisamente de ustedes, de las personas que lo integran, entre otras. Eh, ¿Qué nos eh, comentan acerca eh, pues del, del registro y de la posibilidad de que otras mujeres se integren a esta agrupación? ¿Cuál es el procedimiento y si es que es posible todavía y si y qué edades, etcétera? No, vamos, vamos platicándolo. Ah, oh, bueno, tiene, tiene razón. A ver, vamos platicando de algunas de las imágenes que tenemos en, el, en los videos, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, pues precisamente ahí tenemos a nuestra asesora. ¿verdad? Fíjate que este es un punto muy importante. Ahí estamos el equipo del de programa radiofónico que hablen las mujeres. En la NQ, ¿no? Con el señor la NQ, Wong. Alejandro Wong, le mandamos un saludo. Sí, claro. Todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, bueno, ahí ahorita continúo con eso, bueno, ahí en una reunión de trabajo con el presidente municipal, ¿verdad? Hemos también dentro de nuestras actividades eh, reconocido a mujeres que han sobresalido en diferentes ámbitos. Allí estamos con Perrita Caballero, una gran escritora. Nos hemos reunido, como ya se, lo decía también Jenny, con otras asociaciones para trabajar en conjunto como es Impulso Rosa y como es En Familia Rompamos el, el Silencio. Algo muy importante es nuestro acercamiento con el Congreso del Estado para precisamente lo que comentábamos hace un momento, promover estas políticas públicas en favor de las mujeres, iniciativas que nuestras diputadas y diputados puedan en un momento dado eh, presentar ante el Congreso sobre todo basado en las inquietudes de las propias mujeres. Sí. Bueno, hay una reunión de trabajo muy interesante con nuestro secretario de gobierno. Ajá. Bueno, ahora si platicamos entonces de la membresía, ¿cuál es, eh, cuál es el procedimiento? Puesto, eh, ganas, ganas de salir adelante y ganas de avanzar. Puede participar cualquier mujer a partir de los 18 años en adelante, no hay límite, Podemos tener asociadas de 92 años que tengan ganas de seguir aportando a la sociedad y de compartir esas experiencias que nos ayuden a las demás a seguir creciendo. La palabra mujeres de avanzada, eso significa que eh, no nos quedemos estancadas en decir ya no estoy en edad o yo no tengo experiencia, yo no puedo aportar nada. Todas y cada una de las mujeres desde el momento que estamos vivas tenemos algo que aportar. La membresía pueden participar con nosotras con mucho gusto. Eh, si nos ven en cada domingo en la NQ, en Radio NQ, eh, de 12 a 1, ahí damos un teléfono pre, eh, de la, del programa de radio y ahí pueden decirnos cómo participar con nosotras, nos daría mucho gusto recibirlas. Sí, adelante. Sí. También comentar que bueno pues están nuestras redes sociales, nos dará muchísimo gusto que nos sigan, pues ahí estamos compartiendo siempre información de lo que estamos realizando. Yo muy contenta de ver estas fotos que pues son evidencia del trabajo que tenemos de ya bastantes meses y bueno pues invitarlas a todas, a mujeres de avanzada que se acerquen a que nos conozcan, lo decía bien Mirna, se necesitan solamente ganas ganas de querer trabajar en equipo y adorar, ayudar a otras mujeres, entonces en Facebook estamos en Instagram como Mujeres de Avanzada Capítulo Hidalgo, ahí pueden contactarse con nosotras también Ajá. Bueno, las invito para que veamos otro baile y seguimos a platicar con ustedes, pues el aplauso entonces para la Rosa de Francia aquí en Gaceta Social, vamos a la siguiente
para la Rosa de Francia aquí en Gaceta Social ahora sí ya más contentos ¿verdad? eso, muy bien bueno pues eh, seguimos platicando con, con ustedes y qué orgullo que estén con nosotros incluso ya mi mente comienza a trabajar y, y pudiéramos tener un espacio para ustedes cada semana aquí en Gaceta ¿verdad? ¿Verdad? pues excelente, muchísimo o a lo mejor no quieren <risa> bueno tenemos uh, la foto de don Alejandro Wong con una veladora, ahora vamos a ponerla de Gerardo Hernández con otra. Bueno, también. Bueno, a ver, coméntenos por favor de algunas de las actividades que han llevado a cabo. Pues me permitirá compartir algunas de las actividades que nos tienen muy orgullosas porque estamos haciendo trabajo efectivo a favor de las mujeres. En, en el Congreso del Estado, a través de una propuesta que salió de la asociación, está pendiente solamente de aprobación, un, la creación del Instituto de Investiciones, de Investigaciones de la Mujer, con el objetivo de que todas las iniciativas que tengan que ver con eh, temas de mujeres tengan eh, el respaldo de investigación y de estadísticas reales producidas en la entidad para que se ajusten eh, realmente a las necesidades de la población femenina del de Estado. También es muy grato para, para nosotras el haber participado de manera pues directa, de alguna forma, y respaldando el trabajo de la Secretaría de las Mujeres en la creación de la Ruta de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, que es el único municipio en el Estado que tiene esta ruta. Y vale decir que esta iniciativa o es la creación de esta ruta, ya se está trabajando a nivel estatal para que las mujeres pueda, que sufran eh, violencia, eh, sobre todo física y de otros tipos, que ya será motivo de otra entrevista, eh, puedan acudir para recibir apoyo de acuerdo con el tipo de violencia que presenten, pero que no se la estén peloteando de unos a, a otros porque el, es, el tema es, es que a mí no me toca. Entonces, lo que queremos es que sea quien sea la autoridad a donde ella llegue, pueda recibir atención y ser canalizada de manera adecuada a quien le pueda dar esa atención. Finalmente, es importante que el público de, eh, que nos ve pueda saber que en Pachuca la Secretaría de las Mujeres será por primera vez desde su creación eh, la titular será electa por una terna que sea propuesta por la sociedad civil ya no será una designación eh, eh, como está previsto 
en la ley, sino que ya se hicieron los cambios para que se pueda elegir por una terna. Entonces, creo que… Y propuesta de la sociedad. Creo que esta parte refleja con mucha claridad el tipo de trabajo que estamos realizando. Qué importante porque, por ejemplo, ocurre algún caso de violencia en contra de alguna mujer. Pues ahí hay depresión, hay temor, hay desesperación y hay soledad. Entonces, si esas personas se acercan con ustedes y encuentran ese apoyo, pienso que va a ser muy importante. ¿no? Eh, bueno, hay las instancias correspondientes como es la Secretaría de las Mujeres a nivel Pachuca o el Instituto o el Centro de Justicia para la Mujer también, donde las mujeres pueden acudir. Eh, lo que yo podría complementar y sobre todo hablando de la capacitación y haciendo referencia precisamente al programa de radio nuevamente, es que precisamente a través de él estamos viendo la manera de que las mujeres tengan información fidedigna sobre diferentes temas. Y uno de ellos precisamente es el legal para en casos en que ellas se vean eh, violentadas. Pero temas también importantes como puede ser la salud física, la salud emocional, en fin, estamos tratando cómo poder iniciar un negocio, que a veces las mujeres están inquietas por saber qué emprender, bueno, pues aquí les damos esa orientación. Y otros temas eh, de cultura general, digamos, informativos, tanto actuales como históricos, y esa es una forma diferente en la que nosotras estamos precisamente promoviendo, promoviendo la capacitación hacia las mujeres. Y bueno, pues ya hubo por aquí una propuesta de que pudiéramos estar aquí, bueno, qué mejor que abrirnos un espacio también, pues para promover toda esta información que, la, eh, que para las mujeres es muy importante. Sí, porque hay una palabra que dice más vale prevenir que lamentar, de manera tal que como platicamos con Quetzalia, todos eh, cuando tenemos algún problema y, y en el caso de las mujeres que sufren de violencia, pues hay focos rojos, hay indicativos de que eso no va a funcionar, entonces hay que tomar decisiones a tiempo, pienso yo, y eso puede ser eh, de orientación. Digo, a mí no me corresponde decir esto porque ni soy psicólogo ni es, el, ni es mi intención, pero es importante prevenir y que la mujer sepa cuando hay ciertos focos rojos que ustedes pueden eh, agregar en ese sentido para que tomen decisiones y se aparten de algo que les hace daño. Pues fíjate que precisamente la creación del Instituto de Investigación para las Mujeres en el Estado de Hidalgo que estará en el Congreso es fundamental lo que acabas de decir. Las políticas públicas son aquellos recursos económicos que se le ponen a un programa, a un programa de gobierno. Pero si ese programa de gobierno no está basado en una realidad, pues entonces de nada sirve que se aplique un recurso a un área que no va a funcionar. Si nosotros en el Estado, por medio del Instituto, se determina, o por los mismos representantes eh, de, de la población, determinan que hay violaciones, que hay abuso en menores, que hay, eh, como tú dices, inclusive eh, 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 su, sub, eh, suicidios por depresión, pues tiene el Instituto de hacer una investigación a ese espacio para decirle al gobierno del Estado tus recursos deben de ser aplicados en esta zona y en esta área en particular. Eh, por eso sí, como dice Irma y todas lo, lo, lo secundamos, nos sentimos muy orgullosas de lo que hemos venido haciendo en este año y de lo que seguiremos haciendo y avanzando. Eh, como bien comentaba Marta, nosotras no estaremos como para orientar directamente a la mujer, sino que le diremos, o para llevarla de la mano, sí, hacia las instancias donde están las profesionistas y los especialistas que la pueden atender. Y el programa de radio de 12 a 1 de todos los domingos, ahí con los diversos temas que tocamos, les estamos dando una posibilidad de información. La información es poder, Gerardo. Y para las mujeres que están casi todo el día en su casa, pues la información que les damos este domingo puede ser inclusive para salvar su vida. Bueno, además, otra cosa significativa, ustedes tienen voz, es una voz fundamentada, respetuosa, atenta, pero entonces al gobierno estatal, al gobierno federal, al gobierno municipal, si fuese el caso, ¿por qué inviertes en programas que solamente son un parapeto y que no, son, no llevan cosas reales de solución a la gente, no?, entonces, llevemos o lleven ustedes, que es su obligación, como servidores públicos, de 
eh, llevar a cabo programas que sean realmente efectivos y que no sean nada más de palabrería o de una cierta representación, sino que realmente tengan un beneficio palpable. Bueno, tenemos derecho y ustedes lo tienen de sugerir y a lo mejor el gobierno ni siquiera se imagina eso que ustedes sugieren y entonces lo toma en cuenta, ¿no? Puede ser, entre otras cosas. Así ah, es, ya, ya estoy casi, ya no, parezco no. político. No, está bien, está bien. Bueno. Bueno, muy bien. La verdad es que muy interesante lo que comentas y, y justamente es eso. Mira qué interesante, eh, a Mujeres de Avanzada va más allá. Por supuesto que podemos asesorar y canalizar a las mujeres que así lo requieren a las instancias correspondientes, pero en realidad el objetivo, y creo que vamos avanzando y por eso nos sentimos muy contentas, es incidir en esas políticas públicas. Es decir, que realmente los recursos sean aplicados a donde deben, que realmente se pueda atender las necesidades prioritarias, por ejemplo, en el tema de violencia que se, se sufre eh, en las mujeres, pero, pero es, un, es a nivel global. Por eso el acercamiento que hemos tenido con esas autoridades, que creo que también vale la pena resaltarlo, eso nos ayuda, estamos tocando puertas constantemente, queremos que las mujeres pues estén muy bien atendidas por las instancias correspondientes y bueno, pues con el camino que hemos avanzado, con la trayectoria que hay de cada una de nosotras y de todas las que estamos integrando la asociación, tocando esas puertas, buscando aliadas, buscando aliados, seguramente estamos teniendo estos resultados. Bueno, en esta sala se van ocurriendo muchas cosas, ¿no? Se me ocurre de repente, porque yo di clases de computación y hay escuelas públicas que tienen los laboratorios y tienen muchas horas que no los ocupan, ¿qué tal que entonces se puedan ofrecer cursos? Y yo, yo me apunto, ofrecer cursos de capacitación, ¿verdad? Para, gratuitos para gente y prepararla, para que tenga herramientas ¿verdad? para salir adelante. Bueno, pues ya, ya hablé mucho de esto. Bueno, pues eh, qué gusto que hayan estado con nosotros. Les pido de favor un comentario final y si nos hace falta agregar algo más. Por supuesto, eh, yo creo que los medios de comunicación como este y los medios de comunicación eh, en tu teléfono celular deben de servir para darte a conocer información real. Eh, el que busques esos espacios para tener información que te permita tener ese poder para poder tomar las decisiones más efectivas a ti. Mujeres no están solas, aquí Mujeres de Avanzada estamos con ustedes. Muchas gracias, adelante. Pues agradecer nuevamente la invitación. Y sobre todo, pues, este es un trabajo en conjunto, de unión de esfuerzos. Y que seamos mujeres, hombres, todas las que estemos ya luchando por un, por un mismo fin, que es verdaderamente la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Eso es, es fundamental. Los tiempos van pasando, estamos en otra época y las mentalidades también tienen que ser diferentes. Muchas gracias y sí, bienvenidas nuevamente a su casa. Pues adelantando eh, al, al agradecimiento por el espacio que vamos a tener sí. <risa> en, en, esta, en, en esta plataforma, eh, yo quisiera que quedara muy claro, nosotras estamos luchando porque las mujeres tengan los espacios que merecen, lo cual no significa que los hombres son nuestros adversarios, al contrario. Tenemos que pugnar por ir hacia la igualdad de condiciones para todas y para todos. Y entonces, en ese sentido, bienvenidos también quienes nos puedan aportar para seguir buscando ese objetivo de igualdad en todos los sentidos. Pues a nombre de Luis Correa, director de esta plataforma, ya lo platiqué con él. Entonces, aquí un granito de arena vamos a aportar nosotros, brindándoles un espacio. ¿eh? Muchas Adelante. Gracias. Pues agradecer también por supuesto el espacio que nos dan, eh, pues aprovechar también para invitar a todas y todos que nos están viendo, decíamos bien, eso es un tema de aliados y aliadas. En Mujeres de Avanzada estamos pues con las puertas abiertas, hay mucho que podemos trabajar en equipo para mejorar las condiciones por supuesto de las mujeres y beneficiando a las mujeres, pues beneficiamos a nuestra sociedad, entonces aliados como tú y como seguramente muchas y muchos que hoy quisieran acercarse, pues son bienvenidos, escríbanos como les decíamos, estamos ahí esperando y atentas en nuestras redes sociales para que podamos estar en comunicación y por supuesto que esos espacios nos ayudan muchísimo a acercarnos a más mujeres que hoy seguramente conocen de mujeres de avanzada y que pueden acercarse también a nosotras. ¿Repetimos las redes sociales? Eh, sí, oh, y un saludo perfecto. primero a Luis Corella, a ver, de verdad, sí, con hombre. mucho cariño y sabemos que es un aliado muy importante y que contamos con él. Nuestras redes ah, sociales. Perdóname, también a, a Eduardo Corella de ah, Arco por supuesto, TV, porque a Corella, ya hicimos por una favor. alianza. Sí, claro. Saludos a, a Eduardo Corella. Corella también, un saludo con mucho cariño. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en lo que era eh, Twitter, hoy ex, 
como que hablen las mujeres o mujeres avanzada. Estamos también en Facebook, Mujeres de Avanzada, y también estamos en Instagram, Mujeres de Avanzada. Ahí te esperamos y escuchamos tus comentarios. Muchas gracias y bienvenidas. ¿eh? Gracias. Muy bien, pues entonces vamos del otro lado del estudio con la Rosa de Francia con la siguiente interpretación. Porque 
Mineral del Chico no solo es para un fin de semana. Nosotros abrimos 364 días del año, de 8 a.m. a 11 p.m. En el Tapanco, en el pan y la pizza. Nuestra especialidad, pan recién horneado. Chapata, baguette, pocacha, pollo de hamburguesa con la preparación de tu preferencia. Así como pan dulce. Exquisitas conchas, cocoles y biscuits deliciosos. Otra de nuestras especialidades es la preparación de café tostado en casa. Mezcla de los mejores granos de café. Contamos con reservación para fechas especiales, aniversarios, cumpleaños, pedidas de mano y muchas ocasiones más. El, el tapanco, tapanco, entre el, el pan y, y la pizza. La pizza. Ven y déjate consentir con atención amable y cálida. Los esperamos en el Tapanco Bistro, entre el pan y la pizza. La regidora Ángela Delgadillo lleva la jornada de salud al fraccionamiento Xochihuacán. Este jueves 14 de diciembre a partir de las 10 de la mañana frente a la bomba de agua del fraccionamiento. Habrá servicios completamente gratis y a bajo costo. La regidora estará escuchando temas de importancia para tu fraccionamiento y municipio. Asiste con toda tu familia. Bueno, pues de este lado del estudio, para agradecer mucho la presencia de nuestros amigos de este grupo de Ballet, La Rosa de Francia, pues eh, que, gracias, su comentario final, qué gusto. Sí, este, muchas gracias al público, le agradecemos su atención. Esperamos pronto que nos visiten en el reloj todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Aquí tenemos una reunión todos los personales. Tenemos, somos una comunidad que, que nos gusta el baile, nos gusta la vida. Nos invitamos a que nos acompañen los viernes en el reloj. Y agradecer a Gerardo por la invitación y a mis compañeros también por su presencia. Muy bien, esta es su casa, ¿eh? Gracias. Adelante. Gracias. Adelante. Ya en enero, febrero, ¿no? Claro. Bueno, pues ya los esperamos después. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperemos vernos pronto por aquí. Oiga, los trajes del Pachuco. Falta, ¿no? Okay. Bueno, ahora un par de otras. Ah, bueno, para la otra. Trajes de Pachuco. Gracias. Muchas gracias, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Eh, deseamos que pasen una feliz Navidad, un año nuevo, y estamos en Viernes de Danzón. También los esperamos a todos con este, con este hermoso baile de Danzón. Y felicidades porque muy profesionales, entonces ahí se aprecia. Ustedes se salen constantemente ¿verdad? para claro. lograr la excelencia. Gracias. Sí, muchas gracias por su invitación y ojalá que nos siga invitando, ¿verdad? Sí. Claro, con gusto. Nos encantó, mucho gusto y ojalá que pues siempre siga este baile con los jóvenes, porque pues sí hay bastantes jóvenes que como que lo ven y no, no quieren entrarle al baile. Bueno, pues adelante. Sí, pues este, estuvimos muy contentos aquí, muchas gracias, aquí con todos los compañeros, este, muchas gracias por su invitación. Y somos un grupo de danzoneros que estamos buscando la manera de que no se pierda el danzón, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Que ojalá y se integre más gente porque parece que ya está perdiendo un poco. Pero nosotros este, promocionamos el danzón allá en Pachuca, allí los esperamos. Cuando gusten a toda la, la gente que les, les gusta el danzón, ahí estaremos para recibirlos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Me falta usted. Gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y ojalá y puedan acompañarnos ahí en el reloj a practicar esto que es el baile del danzón. Muy bien. Muchas gracias ¿eh? a todos gracias. ustedes, el aplauso para ustedes mismos, felicidades. Hacemos una pausa breve, rápida y pasamos al otro lado del estudio, seguimos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Pachuquidal. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Jarjari Yoga es un proyecto 
que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harahari es, es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo. Prueba los escamoles, el sacahuil, el shimbo, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque. Porque una buena bebida nunca puede faltar. Hidalgo tiene algo irresistible para ti. Disfruta de... Bueno, pues seguimos aquí en Gaceta Social y ahora damos la bienvenida a nuestros invitados en este último bloque de Gaceta Social. Licenciado Salvador Jiménez Valencia, gusto saludarte amigo, bienvenido al programa. Qué gusto de encontrarme en este recinto y además de, de contar con una persona como tú, un gran amigo de toda la vida. Y también eh, agradezco la invitación, tanto tuya como que nos reciban tu muy amable audiencia. Aquí estamos a sus órdenes y lo que se ofrezca. Muchas gracias. Este, Maestro Domínguez, voy a saludarte, bienvenido otra vez, amigo. Mi estimado y queridísimo licenciado Gerardo, Maestro Salvador, un gusto saludar a tu auditorio, pues aquí presentes, ahora sí que como siempre haciendo labor de, este, de difusión de la Banda Sinfónica de Mineral de la Reforma. Un gusto, gracias. De claro que sí, claro que sí. ¿No? Así es, sí. Y te acompaña como siempre. El próximo. ¿Cómo maestro, te llamas? Ángel Leonardo Domínguez Solís. Muy bien. Oye, siempre muy elegante, ¿no? Como sí. Los Domínguez. Dile por qué. Bien elegante. Pues porque no vale. puedo dejar la belleza. <risa> que no puedes dejar la belleza, ¿viste? <risa> <risa> Oye, también, este, desde luego, te gusta la música, ¿da? Sí. ¿Ya empieza a tocar algún instrumento? Sí, trabaja con nosotros en la, en la sinfónica. Él, es, él, él ahorita nos está apoyando con el pandero y lo hace bastante bien, ¿ya? Sí. Y aparte, ¿dónde estudias? ¿En qué escuela? En La Fuente y Bravo. ¿Es desde aquí en Pachuca? Sí, La Fuente y Bravo está um, atrás de Arriaga de Arista. Ah, eso es, es cierto. Exactamente. Bueno, y también siempre muy elegante, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya han estado varias veces con nosotros y, sí. y siempre su personalidad. Así es. <risa> sí, sí, sí. Bueno, este, el licenciado Salvador Jiménez Valencia, la, la licenciada Araceli Jiménez, que es nuestra representante de la colonia periodistas, cada semestre organiza entrega de galardones a personajes destacados en la propia colonia. Es una colonia de mucha prosapia, de mucho abolengo, donde hay gente muy destacada en varios ámbitos de la vida social. Y bueno, pues a ti te correspondió eh, uno de esos galardones. Pues, ¿qué nos comentas primero de ese evento, que es una gran idea, me parece? Muchas gracias, licenciado. Sí, es la segunda edición que se realiza de la entrega de galardones a ciudadanos distinguidos de esa colonia. Esa colonia, si lo recuerdas, es, eh, nace por ahí de 1956 con don Quintín Rueda Villagrán, y después, posteriormente, con el general y licenciado Corona del Rosal. Eh, surge esa colonia y ya posteriormente ya nacimos nosotros, las generaciones que ahorita nos están haciendo el favor de engalardonarnos, pero también lo decíamos que no es tanto la colonia, sino es la, la calidad de sus gentes, de sus mujeres, de los hombres que habitaron ahí y los principios, así como los valores que nos, nos inventaron siempre. Yo me siento muy orgulloso de haber nacido y crecido en esa colonia. 
mi primer, mi primer hogar fue ahí en la avenida Revolución 404 posteriormente pasamos ahí a, al estadio Revolución a la unidad 3 número 9 y de ahí hasta la fecha nunca nos hemos separado y sí, eso es bien importante y además magnífica idea ¿no? de galardonar en una colonia, si imagínense en todas las colonias galardonaran o tomaran este ejemplo sería importante porque crearían nuevas generaciones de personas con muchos valores muchos valores porque hay mucha honestidad, mucha honradez gente con principios gentes que siempre fomentando la educación, el deporte, el trabajo creo que todo se dio en esa colonia y se sigue dando creo que esto va para, para mucho rato, tan solo ahorita creo que hay en el tintero 137 galardonados que faltan todavía vamos a ver de favor el video número 9 para ver algunas imágenes precisamente de esta ocasión que se llevó a cabo en el Club de Ayones, ¿no? Eh, este evento ya viene siendo tradicional porque se han hecho varios reconocimientos a gente muy eh, importante. Ah, pero este no es, ¿verdad? ¿eh? Ah, no, estoy mal. Eh. Perdón, es el, el número 10. El número 10, perdón. Eh, por ejemplo, entre algunos de los galardonados está el, el licenciado... Germán Corona en Rosal, ah, este es, mira, el video donde estamos viendo, pues eh, mucha gente que se dio cita en esta ocasión para eh, estar presentes con sus familiares y acompañar a los galardonados entre ellos, tú, ¿verdad? Gracias, sí, fundador de, muchas, de muchos lugares, como cual, el Club de Leones, él es un fundador del Club de Leones aquí en Hidalgo, de aquí de Pachuca, también fue el fundador del Club Pachuca, también allí estaba con nosotros acompañándonos, hicimos... Eh, valer esos pues eso esa colaboración que tuvo para la ciudadanía posteriormente también él perdón que te interrumpa aquí está la señora Marica la de la ah Marica sí como no ¿verdad? sí como no entre sí. otras eh, personalidades que vimos ahí aunque Marco Roma y Rosal como dices también que este fundó el Club Pachuca no Club de bueno, Leones si Club no, Pachuca lo fundió, lo fundó pero sí fue, fue de los primeros fue de los fundadores ahí en el Estadio Revolución en 1900 el 20 de noviembre de 1900 58 se inaugura el Estadio Revolución Mexicana. Ahora platícanos algo de tu trayectoria. Pues licenciado. nacimos ahí, les digo, en esa colonia, de ahí pues, tuvimos la oportunidad y lo saco cada momento porque hay que eh, renombrar esto, que de ahí estuvimos en la escuela Ignacio Zaragoza con las, con las maestras Bárcena Bracho, Cristina y Berta. De ahí han salido una serie de personajes de la política, de la ciencia, de muchos lugares. Entre ellos ahorita podemos sentirnos muy orgullosos que en esa colonia vive Norma Patricia Piña Hernández, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. También compartimos el aula con ella, también este, eh, como ella pues, está otro, está Juventino Pérez Gabriel, está mucha, mucha gente que que sí, que como decíamos, de lo familia, que vale perdón, su gente. La familia Esquerra. La familia Esquerra, nosotros tuvimos la, la oportunidad de Martínez, conocerle cuando llegaron. Martínez Escorcia, el doctor, él fue, mi, fue mi pediatra, mi pediatra el, el doctor Martínez Escorcia, también este, el doctor Baños Paz, otro pediatra. La familia Esquerra, porque su casa estaba donde ahora es la, la Plaza Rebo, sí, era una es casa correcto. espectacular. Sí, pero la que sigue, sigue siendo... Sigue. Mira, ahí está tu, ahí está tu entrega de tu sí, ahí está, ¿no? Sí, sí. Con el ingeniero Rico, que estuvo presente también. ¿no? Sí, también estuvo, él fue uno de los que apadrinaron esta, esta ocasión el evento, porque el evento es un gasto fuerte, es un, un, un gasto eh, súper. Importante grande. reconocer la labor de la licenciada Araceli Jiménez, como eh, representante de la Le ha gustado, surgió eh, un liderazgo nato en ella y... Y de ahí se ha venido y ahorita nada menos estaba escuchando, no estoy andando, leyendo que acaba de, había una fuga muy muy grande, muy gigantesca ahí en la colonia. Y al tener esa fuga, ella ya, ya lo resolvió, ya le están dando gracias a todos los vecinos. Sí, sí le gusta, le gusta estar ahí metida en eso. Y de ahí, ahora, de verdad me siento muy orgulloso de estar ahí en la, en la Zaragoza. Por el lado, lo de ahí salí. Y no, ya no estudié en, en, con los demás, tuve la oportunidad de estudiar con los Tanco, con todos ellos, con los Esquerra. Y de ahí nos, me fui al Poli, lo que era el Poli, decían Poli, pero no era Poli. Era el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 15, y la 
y la Escuela Técnica Industrial 310. De ahí llegó el momento que estábamos un poquito sobresaturados y nos dio la idea, estando como presidentes de la Sociedad de Alumnos, fuimos a ver al licenciado José López Portillo, ahí a lo que es ahora la Biblioteca del Estado, en aquel entonces era un salón de fiestas, y ahí llegó a hacer un desayuno junto con los de Saop y los de Caminos. Y le dimos la carta y tuvo a bien autorizárnosla, nos la autorizó las dos escuelas. La, lo que es ahora la escuela técnica número uno y lo que es ahora el centro de bachillerato tecnológico y de servicio número ocho, que lo conocen más como el Cebetis 8. Allí también estuvimos en, en el poli, ahí llegamos, estudié la secundaria y la carrera de químico de químico en análisis clínicos luego de ahí ya salimos y pues seguimos el camino mi mamá me decía estudia, estudia y ahí seguimos Fui a la... hice un propedéptico para entrar a la escuela de derecho porque no había presupuesto para que me fuera al Instituto Politécnico Nacional a estudiar para químico para macrobiólogo, entonces cambié de giro y me fui a la escuela de derecho, al ICSO y ahí terminé y luego de ahí pues, dije, pues es tiempo, hay que aprovechar, hay juventud, hay con qué lograrlo, porque muchas personas grandes terminaron con nosotros la, la carrera. Y de ahí nos fuimos a, a estudiar la misma carrera que está ahí en el ICSO, que es este, Administración Pública y Ciencias Políticas. Y así, esa fue mi trayectoria como estudiante. Después ya, este, pues ya empecé a trabajar, empecé a trabajar para la universidad. Eh, gracias por la oportunidad de la universidad que nos dieron Trabajé 37 años para la universidad Siendo director 24 años de estos 37 años Y así fuimos caminando Siempre buscando apoyar desde donde estábamos El deporte de, y de la colonia de ahí De, de la periodista eh, Apoyábamos, hicimos tres escuelas de fútbol Para niños y para jóvenes y Ahí estaba este eh, Como recuerdo, me apoyaba muchísimo este Marcial Marcial, Marcial Cortés Marcial Cortés Osorno Osorno. Marcial, él me hizo favor de llevarse las escuelas para allá y las tuvimos ahí en la universidad tres escuelas, también los crótalos, también los tuvimos ahí, el fútbol americano, también los tuvimos ahí y los apoyamos en serio y después ya empezamos a apoyar ya los lo que es el atletismo eh, en todas sus ramas también los apoyamos buscábamos este, algunos patrocinios y sí los lográbamos y así fue como empezamos a hacer todo ese tipo de trabajo también hicimos un trabajo donde todo todo casi lo queríamos ser bilingüe que, eh, trabajaban los, los maestros de inglés y los, los festivales de fin de año no se hacían en español se hacían en inglés igual ahí trabajábamos como recuerdo mucho a la, a la maestra que nos apoyaba muchísimo a Marcia Castañeda ella nos apoyaba muchísimo porque ella es la que se encargaba así de todo lo que es el festival, desde los villancicos, todo, todo iba en inglés, no iba nada en español. Todo, y este, se les daba a todos los invitados, se les invitaba a las escalinatas y se les daba un gorro de, un gorro así de esos navideños, y toda la población ahí que estaba asistiendo, se les daba su, su participación así con su, este, su gorro y sus dulces, un aguinaldo. Y también se le rifaba a cosas grandes. Por eso le digo que siempre apoyando, apoyando al, a, la, a la población. Siempre. Entonces, y ahora con este galardón, pues, desde luego, pues, es una satisfacción para ti, ¿verdad? ¿eh? Más que satisfacción, es un compromiso. Me compromete a seguir trabajando por esta colonia. Es una colonia que, sí es cierto, es, remontando a la historia, me acuerdo cómo lo decían de forma despótica, decían que la la colonia de los ricos, pero la fueron abandonando y ahora necesita mucho, pero mucho mantenimiento, tanto correctivo como, como este, preventivo de los dos. Entonces hay que trabajar mucho por esa colonia, hay que formar cuadros, lo manifesté el día que recibí este, este, este galardón, lo recibimos y dije que deberíamos de comprometernos a sacar nuevos cuadros de jóvenes para lograr cada vez mejor este, imagen de líderes no tan solo de, en forma ética, sino también en forma deportiva, en forma eh, de ciencia, de tecnología porque ahora ya se ha diversificado mucho el conocimiento en todas las ramas y hay que hacerlo, 
hay que hacerlo por nuestra colonia y seguimos el ejemplo de todas las demás colonias. Muy bien, iniciado, pues saludos a todos los vecinos de la colonia periodistas y ahora pues platicamos con el maestro. Pues eh, maestro, qué gusto saludarte, ya hemos estado en varias presentaciones de la orquesta Leo Domínguez, ¿verdad? De Así, de es. Así es, Así es. De nuevo para ti es un privilegio de presentarla o dirigirla más bien, se ha dicho porque tú vienes de una familia de abolengo de músicos, ¿no? Pues precisamente, fíjate que detrás de cámaras, platicando aquí con el licenciado, pues él conocía a mi abuelito, fíjate. Él estuvo igual en varias cuestiones con mi abuelito, el maestro Gonzalo Domínguez, que fue director muchos años de la Banda Sinfónica del Estado Hidalgo. Sí, pues estuvimos platicando de muchas cosas, fíjate. Entonces, pues es, es muy grato encontrar este personalidades aquí como licenciado y felicitarlo por toda su labor y demás. Y pues aquí viniendo a hacer este promoción, por así decirlo, y este sí a través de a través de la Secretaría de Cultura. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Mineral de la Reforma, pues venimos a invitarlos el día sábado 16 de diciembre a las 18 horas en la iglesia de San Francisco. Este es un concierto navideño con causa. ¿Qué estamos pidiendo? Que al ingreso lleven un juguete. ¿Por qué? Porque esos juguetes los vamos a entregar en enero a las comunidades que pues no no pueden llegar esta esta situación de, de enero de los reyes no entonces es una labor que, que hacemos en nosotros este tanto nuestro presidente el licenciado Israel Félix la doctora Shadia Martínez que encabezan este el ayuntamiento de Mineral de la Reforma este enviar antes que también antes que todo enviar una felicitación a la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, la maestra Kenia Montiel Pimentel, que es nuestra líder y que hoy cumpleaños, pues le deseamos lo mejor de parte de la Sinfónica Leo Domínguez, este, y también a nuestro director, el maestro Alberto, Mario Alberto, que es el encargado de cultura. Entonces, es, 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 es bonito, es gratificante hacer estos actos. Gracias, una, un agradecimiento enorme al padre Marciano que pues yo cuando me senté con él a platicarle esta esta como esta cosquillita de hacer algo, que, pues, ah, tú sabes que yo siempre ando haciendo cosas, ¿no? <risa> entonces este me recibí el apoyo total del padre, entonces este pues ahorita venimos a hoy para que el sábado asistan y nos acompañe. Sí, tenemos por ahí una, una imagen de la promoción del evento. Ah, pues aquí está. Mira. A ver, aquí está. Este es el, el 16, ¿verdad? Este sábado 16, en la iglesia de San Francisco. Nada más que creo, este hubo una modificación, ya no va a ser a las 17 horas, va a ser a las 18 horas, 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí, 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 hubo una cuestión ahí de... Sí, pero es 18 horas, sábado 16 de diciembre, en la iglesia de San Francisco, a las 18 horas, concierto con causa, entrada con un juguete. Bueno, entonces... La causa es juntar juguetes para entregarlos a los niños de dónde? De Mineral de la Reforma. Una parte se va a quedar en la, el padre marciano para darlo igual a las comunidades que, que él considere y la otra parte se va para Mineral de la Reforma y entregarlo en los lugares aledaños que no que no cuentan con ese recurso. ¿no? A ver, vamos a la, a la cuestión operativa. Yo llego con un juguete, pero vengo con dos o tres de mi familia, ¿qué hago ahí? Cada uno debe llevar un juguete. No, 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 no nos estamos poniendo tan exigentes. Ahora sí que sí. No, no, no nos estamos poniendo tan exigentes. Con uno, con uno basta. Mira, a veces no es. No, no importa. Estaba platicando incluso aquí con el licenciado que muchas veces, si tienen juguetes que ya no los utilizan y están en buen estado y los pueden donar adelante. O sea, no es necesario. Siempre y cuando, pues, este, lo hagamos, pues, como, como hemos estado trabajando, una labor de corazón, ¿no? Más que nada. Que bueno, pues hay niños que desafortunadamente por razones circunstanciales de la vida no van a tener la visita ni de Santa Claus ni de los Reyes Magos. Y qué bueno que entonces eh, agrupaciones, asociaciones como las de ustedes, pues pongan ese interés, ¿verdad? Y en esa labor social, eso es muy satisfactorio. Sí, pues mira, es que muchas veces eh, piensan o, o muchas veces se basa que nada más una sinfónica es para hacer conciertos y salas de concierto y demás. Nosotros vamos hasta las comunidades más alejadas y mostrar tanto música clásica como música actual, 
al estilo sinfónico y que, que sea digerible para el público, ¿no? Porque ahorita, digo, a raíz de mucho de este desarrollo de tecnológico y demás, pues en ciertos puntos que alguien, digo, no es sin ofender ni nada, pero muchas veces están más acostumbrados a música comercial que a músicos en música sinfónica, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de abarcar, de abarcar todo espacio, traba, tratamos de que toda la música la hacemos sinfónica. ¿Quién sabe cómo la hace? Bueno, bueno, tuve un gran maestro que fue mi abuelo, ¿no? Entonces me enseñó muchas cosas y pues yo de ahí, yo de ahí hago maravillas. Más o menos la capacidad que tienen. Pues creo que la capacidad de la iglesia de San Francisco es, creo que, alrededor de 400, 500 gentes más o menos. Oye, y cuando, bueno, es, es obvio a lo mejor, ¿no? Pero para calcular el tiempo, ¿a, a qué hora ya puede llegar la gente? Eh, diez minutitos antes de diez minutitos antes de las seis ya va a estar el acceso al público creo que van a estar los dos contenedores para, para dejar el juguete y puedan acceder este es un concierto navideño vamos a trabajar este música no no totalmente navideña vamos a meter de todo un poquito pero metiendo melodías navideñas entonces este estamos hablando un concierto de alrededor de 50 minutos a una hora y lo van a mezclar entonces. Así es. Ya tienes el programa de las, de las interpretaciones. Sí, ya, ya, ya está todo más fríamente cosas? calculado. <risa> entre, entre algunas. Entre, pues mira, Noche de Paz, Blanca Navidad, este un mini cascanueces que yo hice. <risa> Digo, de toda la obra la, la hice alrededor de 3, 4 minutos. este Música mexicana, porque también este llevamos algo de música mexicana, boleritos, etcétera Sí, llevamos variado de todo un poco. ¿No va el coro esta vez? No, 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 no. Le mandamos un saludo a la maestra Cisneros, ahora sí que este, un abrazote, ha tenido unos pequeños conflictos, digo problemitas de salud familiares, entonces este, le mandamos un saludo, que es muy pronta recuperación para tu niño y que mucha bendición sobre todo. Ok, entonces repetimos por favor el día, la hora. El día sábado 16 de diciembre a las 18 horas en la iglesia de San Francisco, concierto navideño con causa. Más o menos cuántos integrantes de la, de la orquesta? Somos alrededor de 20, 22 más o menos. Los instrumentos? Me, aliento metal, aliento madera, percusión, o sea, clarinetes, flautas, saxofones, eh, trombones, trompetas con trabajo, tuba, eh, batería, timbales. Bueno, pues maestro, mucho éxito. Eh, oye, y te robándote tantito de sí. tu tiempo, quiero mandar una felicitación a mis papás que el día 17 y 18 de diciembre cumplen 41 años de casados. Felicidades. Sí, ellos. mucha felicidad a, mi, a mis papás, ahora sí que lo mejor, de lo mejor siempre. Nombres. María del Socorro Sánchez Rugerio y mi papá Héctor Gustavo Domínguez Rodríguez. Felicidades. Sí, 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 sí. A ellos y a su apreciable familia. Sí. Oye, y que aguante, oye. No, no, sí. No, no, sí. sí. Oye, este, no sé si sea el término correcto. Por ejemplo, aquí yo me imagino. Justamente me liste la mente. Sí. Eh, exactamente, podría. ¿Sería un ensamble? ¿Se le llama así? No, sí, podemos adaptarnos en este espacio para la sinfónica, oye. Sí, sí, claro que sí. Ah, pues sería un privilegio. Sí, sí, nos, nos vamos poniendo de acuerdo para, para el siguiente año nos vamos poniendo de acuerdo. Sí, porque digo ya este ya se acabó prácticamente. Sí, pues ya, Entonces, para, sí. Para enero, ¿no? sí, 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 primero Dios, sí, claro que sí, bueno, con todo gusto. Este, pues qué gusto, maestro, que estés con nosotros. No, el gusto es. Y aquí lo esperamos y después a veces viene el coro, ¿no? Claro que sí, 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 claro que sí. No, pues un gusto venir como siempre, este Gerardo. Gracias por gracias a tu auditorio, gracias a este por la invitación, gracias por abrirnos estos espacios. Un gusto conocer a personalidades como el licenciado este, y platicar detrás de cámaras pues, con muchas cosas nostálgicas de aquellos ayeres, ¿no? Entonces, este, pues, como siempre, es un agradecimiento mutuo. Gracias. Felicitaciones de parte de la Orquesta Sinfónica para toda la gente. En este claro que sí, que les deseamos, eh, antes que todo, síganos 
en nuestras redes sociales. Estamos como Banda Sinfónica Municipal de Mineral de la Reforma, Leo Domínguez. Sé que está algo grande, pero si usted le pone Banda Sinfónica Leo Domínguez, ahí va a aparecer. En Instagram también estamos como BS Leo Domínguez para que nos sigan. Y en YouTube estamos, este, encuéntrenos como Sinfónica Leo Domínguez y hay varios videos. Eh, les deseamos que en estas fiestas este, de sembrinas, pues que la pasen de lo mejor con su familia, sobre todo que haya mucha unión, mucha prosperidad y muchas bendiciones. Sobre todo, mira, creo que todo es lo que debemos de pedir antes que todo, es salud, porque si no, cuando no tenemos salud no se puede lo demás, ¿no? Entonces, de parte de todos mis compañeros de la Sinfónica Leo Domínguez, les deseamos unas felices fiestas de sembrinas y un próspero año y excelente 2024. Muchas gracias. Adelante, tu despedida. Felicítale. Felicidades. En estas fiestas de sembrinas. En estas fiestas. De sembrinas. De Licenciado, pues tu comentario final, qué gusto haberte tenido aquí en esta charla. ¿eh? Yo agradezco mucho el espacio, licenciado. Y además quiero decirle a toda la, aparte de toda la colonia periodista, porque sí, 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 lo reconozco, eh, siempre tuvimos aquel lazo de hermandad con todos mis vecinos, con entre ellos en que incluyes tú, y que, pues que Dios los llene de bendiciones en esta Navidad, ya que lo he manifestado muchas veces en tarjetas, que es un estado mental la Navidad, pero que sea lleno de, de muchas bendiciones, y que tengan un año nuevo lleno de pura prosperidad, y que la salud invada a todas las familias, no tan solo de ellos, sino a todos los que nos escuchan. Gracias por la audiencia. Muy bien, pues estamos llegando al final de este programa de Gaceta Social, en nombre de todo el equipo de producción, el director Luis Corella, también Yanel Garnica, cielo también en las cámaras. Felicitaciones para todos ustedes que disfruten estas fiestas de sembrinas, feliz Navidad y un próspero año nuevo para usted y su apreciable familia. Esto fue Gaceta Social y gracias, hasta la próxima. Cofilm Producciones, en alianza para transmisiones en vivo con Arco TV.